¡Ey, Joe! ¿Qué onda? El Mr. Meta Joe de nuevo aquí en el Minecraft Pocket Edition, chicos, en la 0.12.1 oficial. Venimos aquí a hacer la fucking serie como se lo prometí, como me dejaron muchos fucking likes. De hecho, me dejaron hasta 300, creo. Sería una, una genial cosa que pudiéramos llegar a 300 likes en este video, chicos. De verdad, estaría súper, súper ultra OP. Y bueno, nada, venga, vamos a crear el mundo nuevo. Vamos a darle avanzado, vamos a ponerle el nombre de la serie que va a ser... Mr. Land... Y bueno chicos, eh, ¿qué más? Sin semilla, sin semilla, una semilla a lo fucking random en, Al final yo creo que se las paso Pero por ahora va a ser así a lo fucking random Y bueno, espero que les guste esta serie, espero que les... Joder, joder, vamos a salir en este bioma Bueno, está bien, no hay, que, no hay que apartarnos tanto del punto de spawn ¿Por qué chicos? Porque si llegamos a morir antes de tener una cama y todo ese pedo Pues va a estar un poco castroso, un poco liada El perder mis cosas, ¿no? Ya que, como ahora saben, cuando mueres, por, o bueno, cuando mueres y no tienes cama, cuando no has dormido, te mandan directamente a este punto de spawn, chicos. Que, bueno, no está nada, nada chido. Ya que, bueno, estaría mejor que fuera como, alguna vez lo fue que te mandaba directo a... Espérenme. Te mandaba directo, pues, a donde dormiste por última vez. Como pueden ver, estamos en dificultad máxima y vamos a jugar el render a la mitad para que vaya mejor. El Minecraft, para que vaya mejor, se vea mejor. Y, bueno, aquí estamos en... <coughs> En Twitter Dios, aquí está, aquí está mi fucking spawn Me gustaría no alejarme tanto Como les digo, encontrar un lugar que sea más o menos bueno Que sea más o menos eh... Coño de la madre Pasa el fucking pan a cagar el fucking video eh. Una manzanita, debería de ir por ella eh, Como les digo, no me gustaría alejarme tanto Del spawn, puesto que Bueno, al menos por ahora, puesto que es difícil Recuperar tus cosas si te matan, o sea, empezar desde cero, en cambio si ya llevas, ya tienes un cofre por ahí con algunas cositas O ya tienes alguna casita empezada o alguna cosa Pues <coughs> es mejor estar cerca de tu spawn, ¿ok? Vamos a craftearnos rápidamente un par de cositas Para empezar a hacer cosas, ya que bueno Ahora mismo estamos muy fucking chafas, vamos a, vamos a llevarnos la mesa de una fucking vez. Ah, dos manzanitas, eh. Me está dando tentación de ir por ellas, chicos. Me está dando tentación de ir por esas fucking manzanas. Y bueno, chicos. Eh, tengo muchas cosas que decirles. Voy a seguir con la serie también del Survival Craft. Y tengo que decirles que quiero echarle más ganas al canal. Desde ahora que ya está, es la, que ya está el Minecraft. Estoy muy, motiv Joder, estoy muy motivado ahora mismo para eh, estar haciendo series y todo este pedo. Vamos a guardarlas para hacer manzanas de oro después, eh. Estoy muy fucking motivado, como les digo, entonces Tengo muchas ganas de, de regresar al canal de lleno, chicos O sea, de, de regresar ya al 100% Tengo muchas, muchas ganas de hacer eso eh... <coughs> Tenemos que buscar dónde hacer la casa Como les digo, requiero mucho de su apoyo, de verdad Requiero mucho de su apoyo El haber llegado de nuevo a un video a 300 likes así súper rápido Que fue el video de ayer del Minecraft eh, Primeras Impresiones Eso me motiva, pero muchísimo, eh, chicos, de verdad Aunque ustedes no lo crean, me motiva muchísimo, muchísimo, muchísimo entonces, pues eso chicos No sé, me gustaría que este video llegara de verdad A 300 likes también Yo sé que se puede chicos, yo sé que se puede Y bueno, por aquí va a quedar mi casa Ese ve bastante, bastante épico así ya Por aquí va a quedar mi casa, está bastante planito ¿Qué más hay por acá enfrente? ¿Qué más hay por acá enfrente? Sería eh, chido encontrar, eh, ¿cómo se llama esto? Un pobladino o algo, pero bueno Por ahora, aquí voy a hacer mi casa chicos No lo pensamos más, aquí voy a hacer mi casa Por ahora eh, ¿Qué viene? Nada, lo primero que hay que hacer es quitar esta madre Que no me gusta cómo se ve ahí Y ahí, ahí adelante veo carboncito Entonces voy a ir por carbón Y voy a ir por piedra para empezar a construir Bueno, para empezar a hacer picos de piedra y todo este pedo, ¿no? Joder, no podemos así, ¿va? Es que vamos a hacer aquí un Pequeño como mirador o algo así Para poder eh, Localizar fácilmente El lugar donde está mi mesa de crafteo Y donde va a ser mi casa y todo este pedo, ¿ok? Que bueno, tampoco es que sea súper difícil de encontrar, pero bueno, por aquí tenemos algunas cuevitas que podrían ser interesantes. Ahí también veo cuevas y todo este pedo. Ojalá haya, pues, spawners pronto. Ya saben que los spawners están muy OP aquí, en el Minecraft P. Dios, me asustó, ¿eh? Me asustó que estamos en difícil. Bueno, vamos a ver si se escuchan buen, muchos zombies o no. Parece que no, chicos. Parece que no va a haber ahí spawner. Ya tengo hambre, chicos. Ya tengo hambre. Vamos a comernos esto. Así a lo crudo, chingue su mouse. Está súper genial, chicos. Estoy muy, muy, muy fucking motivado de seguir con, con el Minecraft y con todo el canal. Se los juro, chicos, que no, 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 no. 
¿no, viejita? De verdad estoy muy, muy motivado, chicos, se los prometo. Eh, el Minecraft me hizo... O sea, es que había perdido las ganas de jugar Minecraft simplemente porque ya me había aburrido, ¿no? Pero ahora mismo el Minecraft es otra cosa, chicos. Es otra cosa muy OP. Yo había visto que había carbón por aquí, ¿no? Era acá, ¿no? O oh, sí. Ahora mismo el Minecraft es otra cosa muy OP, chicos. Muy fucking OP, la verdad. Aparte de que ya me compré un dispositivo Android. Que bueno, yo creo que ya la mayoría... O si no, no sé si ya lo he dicho, pero me compré la Shubi. Shubi B8. Que bueno... No tardan en llegarme. Entonces, pues también voy a poder traer mods y todo este pedo, ¿no? Si salen nuevas builds y todo ese pedo, pues también lo voy a poder traer, poderlo grabar y toda esta onda. Porque, bueno, la verdad es bueno tener el, el Minecraft ahora mismo en el iPad. Es muy bien, me va muy genial, me va full, la verdad, si quiero. Entonces está muy bien, ¿no? Pero pues también estaría muy, muy genial empezar a traer mods. Que, bueno, los mods la mayoría son para Android. Entonces estaría bien empezar a traer mods, eh, empezar a, a unirme a la comunidad de Android, chicos. Que bueno, hay algunos jueguitos como el Pixelgon, que creo que no se van compatibles a ellos con Android. Entonces si ya tengo un dispositivo Android, podré jugar con los de Android, ¿ok? Y eso está súper, súper bien. O por ejemplo, no sé, el Modern Combat 5 o cosas así, ¿no? Que yo supongo que la tablet moverá, no sé. La verdad es que dicen que está muy buena, la verdad es que yo no la, no la tengo en estos momentos, no puedo decir. Si sirve o no sirve para grabar tipo de juegos pesados como el Minecraft o como... Por ejemplo, un Model Combat 5, ¿no? Todo este pedo. Pero bueno, por ejemplo, he visto que la Shubi mueve el, el Minecraft de PC, ¿eh, chicos? Bueno, cuando me llegue la tablet, ahí les traeré un boxing y todo el pedo, ¿no? Para que vayan viendo más o menos y, y todo esto. También les quería decir lo de las series, chicos. Quiero empezar también serie de Terraria. Y me encantaría ya hacer un horario para mi canal. Un horario donde yo diga... Tal día va a haber Minecraft, tal día va a haber esto, tal día va a haber aquello, tal día va a haber Terraria, tal día va a haber Survival Craft, tal día va a haber... Este, retro ultra hardcore, no sé, no sé, no sé, no sé Todo esto chicos, me gustaría tener eh, un horario para tenerlo un poco más organizado Para organizarme más yo, para... Pues para que todo esté mejor, ¿no? Para que ustedes también sepan qué días... Bueno, los que siguen cada serie, sigan qué días va a haber series y todo este pedo Lo que sí me gustaría muchísimo, muchísimo es que apoyen con sus likes, chicos Como siguen apoyando con sus likes, entre más, más likes me lleguen o entre más, más likes llenen mis videos, entonces pues a mí me dan muchísimas más ganas de grabar, chicos. Y eso pienso que es muy importante pues para todos los que me siguen, incluyéndome a mí también, es muy importante el tener muchos likes, chicos. De verdad es que eso motiva mucho a los youtubers, a los que somos... Bueno, yo soy un youtuber ya, pero muy, muy pequeño. No me considero nada importante ni nada todavía. <coughs> y bueno, nada... Eso chicos, me gustaría eh, <ríe> seguir con mi canal, seguir con mi canal full. Seguir con mi canal full que ya voy a salir de la escuela también. Y entonces me encantaría seguir full con mi canal, eh. Me encantaría chicos, de verdad te los digo y ya tengo hambre. Ya tengo hambre, pero esta vez voy a cocinar comida ya que bueno, no es negocio, no es negocio estar comiendo comida cruda ya que bueno, no sube nada, sube una... una... <ríe> un muslito, ¿no? Un muslito, entonces pues no mola. Para los que dijeron que me cambiaron, que me cambió un chingo la voz, no es que me haya cambiado un chingo la voz, o sea, obvio me cambia un poco, ¿no? Obviamente me está cambiando un poco la voz, pero lo que está pasando ahora mismo es que tengo gripe. Bueno, tengo un poquito ronco de la garganta, entonces por eso es que suena mi voz de hombre, chicos. ¡Dios! Bueno, esto lo veo muy clarito, ¿no? Se ve como que un poco bugueada la textura, no lo sé. Tampoco sé si ya podemos hacer eh, armaduras, pues, de colores y todo este pedo. Bueno, ya tengo para la cama, ya tengo para la cama, genial. Para poder dormir, chicos, para poder dormir, eh, vamos a poner esto por aquí. Y vamos a poner esto por acá, vamos a, po pues a poner a cocinar. Joder. El horno está un poco bugueadete, como pueden ver. Coño, que mis mesas. La no, verdad. El horno está un poco bugueado, ahora mismo lo van a ver. Como que parpadea y eso no es normal, ¿eh? eso no es para nada, nada, nada normal. Bueno, ¿y para qué gasté esto si tengo...? Tengo carbón, Dios, bueno, no hay pedo. Metemos el pollo y metemos uno de carbón. Chingue su mouse, tenemos, tenemos más, ¿no? Me gustaría llevarme otro de comida para poder ir hasta, aquellos, hasta aquel bosque a traer un poquito de madera y venirme a hacer mi primer casa. Eh, lo que estoy viendo es que allá arriba hay pinos, me parece. Entonces posiblemente ya podamos encontrar animales. No sé si, no sé si está bugueado lo de los animales porque... Bueno, lo de los, lo de los lobos principalmente, ¿no? Porque yo tenía un lobo en Android, en mi celular, y se me, se me desapareció así de, de nada. Lo dejé sentado y ¡fum! Un día, adiós. Ya no estaban. ¿What? ¿What? 
O sea, metí, metí uno. Qué tonto, ¿eh? Bueno, con uno me llega para ir hasta allá, supongo. Como les digo, vamos a jugar en dificultad difícil. Lo acaban de ver. O lo están viendo ahora mismo. Vamos a jugar en dificultad difícil. Simplemente para hacer pues, más interesante esto, la verdad. En la noche está bastante complicado, ¿eh? Bastante, bastante complicado jugar en difícil de noche, la verdad. Entonces, pues bueno, va a ser un retín, ¿no? Va a ser un reto. Eh, cosas que quieren que haga en la serie, me las pueden ir dejando aquí en los comentarios. Y bueno, los, los saludos ya saben que van a estar al final del video. Ya saben que va a estar al final del video y va a ser por Twitter los que me den retweet. Y bueno, todo esto, ¿no? Todo esto, todo esto, todo esto. Espero que les agrade la serie, de verdad. Espero que les agrade mucho. Como, o sea, que estoy súper motivado, de verdad, con esta serie. Estoy súper, súper hype. Con esta fucking serie tengo mucho hype, la verdad. Entonces, Dios. Quiero seguir, quiero seguir en YouTube. Quiero seguir con todo, ¿eh? Para la cama ya teníamos, así que nos vamos. Vamos a comer rápidamente. Y nos vamos para allá, nos vamos para allá. Vamos a dormir ahí para que se haga un punto de spawn ahí. Y Dios, qué bonito es el Minecraft, qué bonito es el Minecraft. Joder. Qué bonito es el Minecraft. Y qué bonito se siente recuperar esas ganas de jugar de verdad. Esa motivación de jugar al Minecraft, qué chido. Por ahora mismo el cuero nos va a servir para hacer nuestra mesa de crafteo. Cuando llegue el momento tenemos que juntar suficiente cuero para hacer muchos libros y poder... <coughs> Perdón, y poder subir el nivel de nuestra mesa de crafteo al nivel máximo, ¿ok? Vamos a dejarlo por aquí, que es algo muy importante que no quiero perder, pero por nada del mundo. Eh... Bueno, comida no tengo mucha, pero... Pues por comida no me voy a parar ahora mismo, ¿eh? Tenemos esto, tenemos 12, 4 de comida. Vamos a agarrar esto. Eh... No hay más animales por aquí en esta praderita. Sí, hay un cerdo, pero está muy alto. Aquí hay un pollo. Vamos a llevarnos el pollo, ¿eh? Vamos a llevarnos el pollo. Y bueno, se preguntarán por qué tengo esos controles que se llaman los Split Touch. Son porque, eh, bueno, yo considero que un jugador de Minecraft, eh, por lo menos de Minecraft técnico, necesita esto, chicos, ¿eh? O sea, yo siento que jugar sin, sin esos controles es mucho más fácil. Jugar con los controles estos. Al menos es mi opinión, ¿eh? La pueden dejar también su opinión. Los controles que no son divididos, estos. Porque simplemente con que toquemos, así estemos volteando, por ejemplo... Párate, pollo, párate, pollo. Estamos volteando hacia acá. Con que toquemos al pollo ya lo matamos, ¿eh? Entonces eso se me hace como que muy fácil, ¿no? Muy fácil. Entonces lo que hacemos es prender estos controles. Los controles divididos o split touch. Y ahora mismo, para pegarle a un cerdo, no, no le puedo pegar desde aquí. Aunque esté tocando la pantalla, no le puedo pegar. Le tengo que pegar a, fuego, a fuerzas cuando esté en la cruz, chicos. Entonces, eso se me hace muy, muy difícil, la verdad. Entonces eso da un grado de dificultad al juego. A mí me gusta, chicos. Es por eso que yo juego con, con esta crucecita. Aunque la verdad, por ejemplo, en servers donde, te dejan, donde hay muchos jugadores que no juegan con esta cruz, está muy gandalla. ¿Por qué? Porque eh, tú les debes de pegar, a fuerza les debes de apuntar para pegarles. Y los que tienen los otros controles con que te toquen ya te están pegando. Entonces, pues, joder. Bueno, aquí está mi primera armadura. Aquí está mi primera armadura. Te bajan mucho los putos esqueletos, ¿eh? Coño. Coño, 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 coño. Me usa... ¡Oh! ¡Dios! O sea, ¡Dios! <ríe> Bajan muchísimo los esqueletos en difícil, ¿eh? Pero muchísimo. Vamos a comer para regenerar. Y tengo un poquito de comida. La voy a poner a cocinar en lo que regenero porque ahora mismo me fulmina el esqueleto si me toca. Si me da un golpe más me fulmina. Entonces, por eso es lo que les digo que está muy difícil jugar en modo difícil. Más cuando se hace de noche, ¿eh? Tuve suerte de encontrar la cama. La verdad. Eh, también es bueno estar de noche porque encuentras muchos zombies y todo este pedo. Te puedes forrar de armadura, vaya, más que nada. Es por lo que recomiendo a veces pasar, pues, de noche, ¿no? Yo creo que con una, armadur una armadurita ya de... <coughs> Dios, este cabrón, ¿eh? Una armadurita ya de... ¿Cómo se llama esto? De... De... de oro. Pues ya ayuda mucho, ¿eh? Ya ayuda mucho. Y bueno, hay muchas cosas que hacer, chicos, ya en este Minecraft. Podemos hacer muchas granjas ya nuevas. <coughs> Podemos hacer muchas, muchas cositas, chicos Vamos a comer para regenerar Y poder ir a matar ese esqueleto Que de verdad me interesa su armadura Me interesa, me interesa esa armor, la verdad Dame tu comida, cochino Dame tu comida Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy buena Bueno, ahora mismo vamos a ir a atacarlo Vamos ya, con Tokio 
Dios. A lo mejor me estoy metiendo en un territorio muy difícil aquí, ¿eh? Dios. Bueno, lo matamos, chicos, lo matamos. Y bueno, nos, nos hemos quedado su armadura. Que no está para nada mal, no está para nada mal. Bueno, vamos a ver qué tiene primero. Tenemos una espina, sin rompibilidad 2 y una protección contra proyectiles, chicos. Así que bueno, eh, decirles que el idioma lo voy a cambiar a español, digo a inglés, perdón. Ya que me gusta más el Minecraft con idioma en inglés, a mí me gusta mucho. Todos los encantamientos como Thorns, eh, Sharpness y todo este pedo. Entonces, no es por ser mamón ni nada. <ríe> Dios, puto esqueleto de mierda, cabrón. Hijo de puta, baja. Y el cabrón está ahí donde no le pega, la, donde no le pega el sol, eh. Vamos a trolearlo. A ver si nos mata. A ver si no nos mata, chicos. Que Dios, está muy difícil, ¿eh? Muere, puta. Muere. Muere, puta. Bueno, acaba de morir. Vamos por acá a ver qué hay. Tenemos lava, chicos. Ya lava, ¿eh? Y no escucho nada raro así, tipo spawner o algo así. Así que lo que vamos a hacer es ahora mismo es hacernos unas antorchitas. Tipo así. Y vamos a meternos rápidamente a estas cuevitas que están aquí, que es, bueno, no, no parecen tan profundas. Bueno, esta sí. Esta sí parece muy profunda. Pero por ejemplo, por este lado podemos entrarle a lo mejor a la cueva. Y no se ve tampoco que vaya a haber nada en esta fucking cueva. Ni un poquito de hierrete, ni nada, chicos. O si sea hierro, muy buena. Vamos a quitar esto de aquí. Bueno, por lo, por lo pronto ahí hay un poco de hierro, que eso ya es bueno, ya es ganancia. Aquí otro poco más de hierro. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado con los spawners de esqueletos. Que si nos encontramos una dungeon de esqueletos es salir corriendo ya, chicos. Para, para dominar ahora mismo una dungeon de esqueletos, sin romper el spawner para hacernos una trampa de spawner, eh, necesitamos estar un poco más cheto, eh, que ahora mismo yo creo que nos revientan. Yo creo que nos revientan ahora mismo, eh, chicos. Y bueno, no, yo no sé ustedes, a mí me parece que está súper genial eh, los nuevos controles. Salto lo del, lo del modo sigilo o el modo agachado. Me gusta mucho cómo lo, cómo lo implementaron, chicos. Con un botón para salto, está genial y a mí me gustó. Yo, yo no cambié los controles, o sea, el salto lo dejé del lado derecho y el otro del lado izquierdo, el agacharse. Yo no lo cambié, así como venía por defecto, sí lo dejé. Y tenemos problemas de carga de chunks, como pueden ver. Vamos a ver si hay otra por aquí, otra cobita. En cuanto tenga mucha comida, chicos, nos vamos a ir para, para abajo, ¿eh? Nos vamos a ir para abajo a ver qué hay. Bueno, de hecho, aquí hay una cueva. ¿Por qué no venimos a investigar esta? Hay un poquito de lava. Puede que nos quedemos o algo. Y nos pueden dar las risas, ¿eh? Nos pueden dar las risas. Bueno, vamos a dejar más comida y vamos a cocinar más. Ven, cochino. Listo, 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 listo. Eso está muy bien. Este ya se cocinó. ¿Tres chuletas solo tenemos? No, no he matado bastantes cerdos. O no han dropeado. Tres tengo, eh, chicos. Tres. No sé. Pensaba que iba a tener más, de verdad. Tres. Siento que ya he matado unos cuantos cerdos. Y bueno, matar vacas es muy importante por el cuero más que nada. Ya que, bueno, eh, ahora mismo los libros para subir de encantamientos solo los podemos conseguir por vacas. O si llegamos a encontrar una aldea donde haya un librero, un, un aldeano bibliotecario o algo así. Entonces, sería otra forma de encontrar el libro, ¿ok? Dios, creo que aquí hay un spawner de esqueletos, ¿sí? Y creo que ese güey tiene... No, no tiene arco encantado. ¡Joder! Dios, Dios, Dios. Vamos a comer bien para regenerar. Y vamos a andar con más sigilo, porque este güey está muy pinche pro. Vamos a ir alumbrando todo. Coño, ¿nos da a través del agua? Sí que nos da, ¿eh? Coño Coño de la madre, cabrón Este hijo de puta Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Y bueno eh, Ahora mismo está algo, algo difícil esto Joder, me gustaría que viniera ese cabrón aquí Y espero que si rompo esto no me caiga el agua Muy buena, muy buena Vamos a dar la vuelta. Y Dios, se me acaba de terminar el episodio. Dios. La verdad es que a mí me parece que está muy genial esta serie. Va a estar muy OP. Dios, no está. No está, eh. 
Vamos a pegarle aquí. Vamos a pegarle aquí. No falla una el cabrón, eh. No falla una. Y bueno, nada. Si te gustó el video, like, favorito y comentar. Y ya sabes que yo soy el Mr. Meta Yo. Y nada, hasta la próxima. ¡Ey, yo! Ok, chicos. Aquí están los fucking saludos que tenemos que mandar para este videín. Y venga, venga, venga. Gracias por el apoyo que estoy recibiendo. De verdad, en la serie de Mr. Lance. Y bueno, aquí este es el, el tweet que tenían que darle RT o retweet. Que es la, la portada del siguiente video. Y bueno, aquí están todos los que dieron retweet. ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde los veo? <risa> que no lo sé. O oh, aquí, 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 aquí. Bueno, el, el, los saluditos son para The <coughs> Gamer Killer. Discúlpenme que tengo un poquito de tos. Me está dando tos. The Gamer Killer. Un saludazo de parte del Mr. Meta. Para Alberto Hernández. Para Linker Gamer 1, que también siempre está apoyando los videos. Para Paul Beltrán. Para The Game Zone. Saludo por ahí. Para Benja X de LOL, <ríe> saludazo. Para Jonah Gaming, también un saludazo. Para Jet Hetzas, Hol, Hetzas Jolteon, o oh, con un Pokémon, <ríe> es muy chido, muy chido. Para un saludazo para Gabriel Parral, un saludazo para Lolito Boy, saludazo. Este, este también, este chavo siempre me comenta y todo el pedo. Un saludazo para Kevin GLZ. Oli Monster, <ríe> un saludazo para Dark Hades 15, un saludazo para It's Karim Pro, It's Karim Pro, yo creo que ha de ser así, ¿no? Bueno, un saludazo para él, un saludo para Willy Rex, guión bajo 38, un saludo para Rodri, <coughs> que también siempre me está comentando y toda esta onda, un saludo para Guapi Senpai, saludazo por ahí, de parte del Mister, eh, un saludo para Zumbi NSR también. Un saludo para Ghost Gamer, que también es un, alguien muy activo en mi canal. Un saludo para Darío Gamer. Un saludo para Alan García. Un saludo para Carlos149. Un saludo para, para Luciano Capeto. Y un saludo para Miguel Ángel Pro, que tiene la foto del Mewtwo, que también la vez pasada le tocaron saludazos. Y bueno, nada, yo soy el Mr. Meta Yo. Recuerda que si quieres tu saludo, simplemente me tienes que seguir en Twitter, que lo, te lo dejo aquí en la descripción. Hasta la próxima. Hey, yo.